Depuis plus de deux décennies, trop de mots comme le chômage, les guerres, le sida touchent les familles dans le monde. En Côte d'Ivoire, les familles sont aussi confrontées à ces réalités et cela d'autant plus que le pays sort d'une crise qui a occasionné des déplacements de population. L'État a donc décidé de recentrer sa politique sur les questions se rapportant à la famille en créant le 30 novembre 2011 la Commission nationale de la famille. Ce mardi, à la cérémonie d'installation de la Commission, la ministre anne Desiré ou l'auto a prêché sur les valeurs d'une société plus solide. L'évolution du monde, les mutations socioculturelles, les contingences économiques et politiques ont sérieusement affecté nos sociétés, dont la société ivoirienne, en fragilisant les familles et leurs composantes, hommes, femmes, enfants, et en aggravant la précarité et la vulnérabilité de celles-ci. Et pourtant, mesdames et messieurs, nul n'ignore que la cellule de base de la société est indéniablement la famille. Pendant la cérémonie, une belle illustration du déclin des valeurs fondamentales de la famille a été donnée à travers une présentation scénique. Saisissant ce bel exemple de famille sans repère, le Premier ministre Daniel Cablan Duncan appelle les populations à soutenir la Commission dans ses actions. Il a remis une feuille de route à chacun des 33 membres de la Commission et les a invités à instaurer un pacte de confiance entre l'État et les familles. Je vous engage à travailler d'arrache-pied et sans relâche afin d'être les bâtisseurs acharnés d'un pacte de confiance fort et dynamique entre les familles. Et Composé de représentants d'institutions publiques et des organisations de la société civile, la Commission nationale de la famille a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition de la politique familiale et d'assurer le suivi des engagements de l'État.